Salut à tous, c'est Padawan Scalp. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse technique en préparation pour la semaine 29. En ce qui concerne l'euro USD, donc c'est le trait rouge que l'on voit ici qui représente la semaine 28 qu'on avait analysée par rapport à ce channel que vous avez sous les yeux juste ici. On est actuellement en Monsi, on avait identifié donc un gameplay sur ce graphique par rapport à l'euro USD qui se dessinait de la sorte. Un point ici, un point là, l'autre point était ici, un point ici, et ensuite le marché, on l'attend en finalité jusqu'à ce niveau-là. Ensuite, donc on pouvait descendre dans les unités de temps inférieures pour justement apprécier les entrées le, sous les plus bas du channel. Donc on a, je disais, ce trait rouge qui représente la semaine 28, où on a eu un marché qui a travaillé, donc, euh, comme on le voit ici, sur des hausses et des baisses, mais toujours le long de ce support euh, 3 mois, qui est à 1,17,998, qui retient le marché pour le moment. Donc j'ai pu prendre quelques petites positions de, dans cette zone par rapport à ce fameux support. Donc vous voyez bien, ça a été un peu haché, on va dire. Le marché n'a pas encore décollé. Donc comme je disais dans l'analyse technique pour la semaine 28, c'est un marché qui va prendre un peu de temps. Donc forcément, ça peut être plutôt frustrant. Ceci étant dit, j'ai pu négocier quelques petites opérations dessus qui ont été intéressantes et fructueuses. Et ça m'a permis de faire un peu de profit. Alors... Donc la semaine 28, elle était ici, le marché est revenu sous le support, et puis ensuite est reparti pour rester dans cette zone-là, donc la, la, cette fameuse zone du, du 3 mois, donc le support des 3 mois, et puis on voit que ça tergiverse dans cette zone-là, ça a beaucoup traîné dans cette zone-là pour nous donner une zone éventuelle de retournement du marché. Donc maintenant, reste à savoir si le marché va correctement repartir à la hausse maintenant, ou s'il va descendre un peu plus bas, en début de semaine 29, pour pouvoir repartir par la suite à la hausse. Donc on voit bien qu'on a donc une zone ici, et puis une zone au plus haut ici. Donc tout dépendra en début de semaine 29 comment ce marché là va se goupiller. Et voilà, pour le moment on travaille dans cette zone là, et puis on s'attend à ce que le marché reparte, chercher des sommets bien entendu, pour continuer notre figure de Gartley qu'on a identifié en Monsi. Voilà. C'était ma petite revue d'analyse technique pour la semaine 29. Et on se retrouve en début de semaine via des commentaires. Donc, si vous avez des petits commentaires, des remarques à faire sous l'analyse, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci à vous et à bientôt.